Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video come la figura del dottore tratteggiata da Lotti fosse davvero poco credibile. Eppure sembra che proprio da questa figura sia partita la gigantesca inchiesta che si proponeva di trovare i mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Cioè le persone che avrebbero mh, pagato i compagni di merende, gli esecutori, per eh, comprare da loro eh, i, i cosiddetti feticci che sarebbero stati le parti di donna, diciamo così, eh, mutilate, no? le parti di donna mutilate. Questo si legge anche nel, nel libro eh, di Giuttari, il mostro, del 2005, su questo trafiletto, eh, questo trafiletto che eh, nel, nel, nel libro segue le considerazioni sull'interrogatorio di Lotti del 16 novembre, quello in cui gli venne chiesto conto di ciò che aveva scritto nella lettera spontanea, tra cui anche eh, le, le, la questione del dottore. Queste sono le considerazioni di Giuttari dopo, diciamo, in seguito a questo interrogatorio. Non ci sono abbastanza elementi investigativi per poterla seriamente affrontare, ma la dolorosa confessione, frutto forse anche della pressione di Don Fabrizio su un animo indebolito e stanco di nascondersi, Giuttari sta parlando qui più che altro del, del fatto che eh, Lotti aveva confessato di aver sparato a Giogoli, ma anche della questione del dottore. E Don Fabrizio è Don Fabrizio Poli, eh, che eh, era il prete che dava alloggio a Lotti prima che venisse preso in consegna dalla polizia. E stanco di nascondersi, travolto dal suo stesso stillicidio di parziale ammissioni, mi mette inevitabilmente la fatidica pulce nell'orecchio. Cioè questa eh, rivelazione del dottore mette a Giuttari la fatidica pulce nell'orecchio. Lui scrive... A scanso di equivoci chiedo alla procura l'autorizzazione a eseguire accertamenti di natura patrimoniale e finanziaria nei confronti di Pacciani, Vanni e Lotti. Non era questa la verità. Qualche anno prima, nel 98, aveva scritto una cosa un po' diversa in compagni di sangue. Gli accertamenti nei confronti di Pacciani erano stati eseguiti ancor prima delle dichiarazioni riguardanti il mandante prendevano le mosse dal sequestro di buoni postali effettuato nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di suor Elisabetta, la suora laica dell'ordine Figlie della Carità che aveva seguito durante la detenzione il Pacciani e che aveva continuato a seguirlo fino alla sua morte. Ecco, qualche anno prima Giuttari aveva affermato che questi controlli, questi accertamenti sul patrimonio di Pacciani sarebbero partiti dal sequestro che era stato effettuato eh, a Sor Elisabetta dei suoi beni, che, eh, beni eh, immobiliari, eh, i buoni postali sostanzialmente, i libretti postali, che Pacciani le aveva affidato. Ma anche questa non era la verità. Vediamo qual era la verità. Dal magico archivio di Francesca Calamandrei eh, sono venuti fuori documenti che raccontano quale fu la vera, la vera verità di questa, di questa vicenda, no? di questi controlli eh, che vennero effettuati sul patrimonio di Pacciani. Questa è una nota del 20 maggio 1996 mandata da Giuttari al PM. Leggiamola, leggiamone una parte perché è una nota molto lunga. Oggetto, Pacciani Pietro, nato a Vicchio, eccetera, eccetera, richiesta per l'autorizzazione ad effettuare accertamenti patrimoniali. Cioè, con questo, con questo documento, Giutta richiedeva al PM la, la delega per effettuare accertamenti di natura patrimoniale sul patrimonio di Pacciani. Il documento prosegue elencando tutta una serie di eh, eventi che eh, erano i controlli che erano stati fatti da Perugini che aveva eh, verificato l'esistenza di buoni postali a casa di Pacciani e altri, mh, altre considerazioni sui lavori che aveva fatto Pacciani e così via. No? Dopodiché Giuttari scrive da quanto sopra riferito, cioè da tutti questi conteggi, questi, questa, questa presentazione de, del patrimonio di Pacciani, da quanto sopra riferito emerge chiaramente che il Pacciani, che ha svolto nel corso degli anni 
Dopo la sua scarcerazione avvenuta nell'anno 1964, l'attività di bracciante agricolo per conto di diversi proprietari terrieri ha avuto sino all'anno 93, data dell'ultima perquisizione ed accertamenti, la disponibilità di notevoli somme di denaro che non troverebbero una razionale corrispondenza nella lecita attività di cui sopra è cenno. Cioè, dice Giuttari, nella sua attività di lavoratore, di contadino, che lavorava la terra per conto di altri, e non, 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 non si spiegano tutti questi soldi, no? Ci ho premesso, poiché sia motivo di ritenere che le disponibilità finanziarie del Pacciani possano ragionevolmente provenire dall'attività delittuosa in ordine alla quale è attualmente indagato, si prega di valutare l'opportunità di disporre completi accertamenti di natura patrimoniale e finanziaria, delegando ufficiali di polizia giudiziaria di questa squadra mobile anche per l'assunzione di informazioni dai diversi datori di lavoro dell'indagato. Questa richiesta di poter indagare sul patrimonio dei Pacciani è datata a 20 maggio 1996. Allora, Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Sei mesi prima che Lotti tirasse fuori dal suo magico cappello la figura del dottore che comprava i feticci. D'accordo, questo ricordiamocelo, per cui si smentisce quello che Giutta riafferma in, nel libro, nel libro eh, Il Mostro. Vediamo se è vero quello che afferma nel libro Compagni di Sangue in cui gli accertamenti di natura patrimoniale su Pacciani sarebbero stati effettuati in seguito al sequestro dei suoi, di, di questi beni eh, da, da suora Elisabetta. Allora, questo ci arriviamo dopo. Due giorni dopo, Canessa, due giorni dopo questa richiesta di Giuttari, Canessa preparò le, eh, i documenti da portare ai vari uffici postali dove si riteneva, in base ai controlli che erano stati fatti in precedenza da Perugini nelle, per, nelle varie perquisizioni, dove si, si, si pensava che Pacciani avesse acquistato questi buoni postali e avesse tenuto i suoi libretti di risparmio. Teniamo presente che all'epoca, già anche oggi, credo che non ci sia un gran coordinamento informatico tra i vari uffici postali, ma mh, era tutta a mano, no? per cui se si voleva andare a cercare dove Pacciani aveva investito i, 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 suoi, i suoi soldi, bisognava andare nell'ufficio e chiedere all'impiegato che prendeva un registro e andava a guardare. No? E vennero fatte queste richieste, io qui dall'archivio di Francesca Calamandrei ho trovato quelle relative a, eh, a tre, tre uffici. Leggiamo quello per l'ufficio di Cerbaia, al signor direttore dell'ufficio postale di Cerbaia, Firenze. Per ragioni di giustizia penale relative al procedimento in oggetto, prego consegnare con la massima cortese sollecitudine agli ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile della questura di Firenze, delegati alle indagini, la seguente documentazione in copia relativa a Pacciani Pietro, nato a eccetera eccetera contabili, estratti, ricevute e quant'altro concernente l'apertura e tutte le operazioni effettuate nel tempo fino a oggi, relative a libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi, conti correnti postale, conti titoli bot, nonché ad ogni altro eventuale documento contenente forme di deposito postale a nome di Pacciani Pietro o del coniuge Manni Angiolina o delle figlie Pacciani Rosanna e Pacciani Graziella, nell'ambito della competenza territoriale di codesto ufficio. Allora vennero i, 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 i poliziotti con un documento alla mano, andarono in questi uffici e a, a richiedere queste informazioni. Poi vennero fatti anche dei, degli interrogatori sulle persone che in qualche modo erano state coinvolte nelle operazioni finanziarie di Pacciani, eh, sia i datori di lavoro ma anche chi ave, gli aveva venduto le case. Ricordiamo che Pacciani aveva comprato due case, una nel 79 in Piazza del Popolo, mi sembra, a Mercatale, una in Via Sonnino nell'84. Furono interrogati i proprietari eh, precedenti di queste due case, ai quali venne chiesto come il modo in cui Pacciano aveva pagato e così via. No? Poi magari eh, sono informazioni che vedremo in seguito. Alla fine ah, furono interrogati anche naturalmente i Marchesi Rosselli del Turco, che, eh, o, o chi per loro, insomma, i, i loro uomini, che avevano dato lavoro a Pacciani per diversi anni. I risultati di queste indagini vennero condensati in un documento datato 12, eh, 12 giugno, 
un documento molto molto lungo nel quale c'era una analisi dettagliatissima di, di tutto il patrimonio eh, di Pacciani. Leggiamone una parte. In riferimento al procedimento penale in oggetto indicato e alla delega della signoria vostra, questo è, è, è Giuttari che scrive al PM, del 22596 si trasmette la documentazione bancaria e postale acquisita attestante la situazione patrimoniale di Pacciani. Pietro, attualmente la situazione finanziaria di Pacciani Pietro risulta la seguente. Ufficio postale di Mercatale, libretti postali, numero 1189 per 94 milioni 267 mila 390. Adesso non sto qui a leggere tutto. Eh, furono trovati buoni postali a Mercatale, nell'ufficio di Mercatale, nell'ufficio postale di Cerbaia, in quello di Scandici c'era un libretto postale, eh, buoni postali nell'ufficio postale di San Casciano e in quello di Montefili Dolfi, buoni fruttiferi, per un totale di 152.740.380 lire. Allora, cominciamo col dire che questo valore che eh, venne calcolato è un valore completamente sbagliato ma non è sbagliato per eccesso è sbagliato per difetto cioè chi fece questi conteggi di matematica finanziaria non capiva nulla cosa fece? mischiò il valore eh, che risultava ad esempio dai, dai, dai libretti postali in cui c'era il, il valore i soldi che erano stati depositati più i vari interessi che erano stati eh, che si erano accumulati anno per anno che venivano naturalmente sommati al valore, per cui nel, nel, nel libretto postale c'era il valore effettivo a parte l'ultima tranche di interessi dell'anno in corso. Invece i buoni postali eh, avevano un valore nominale e mh, nel momento in cui venne controllato il loro valore, questo valore nominale era stato notevolmente superato da tutti gli interessi che si erano accumulati, che però non c'erano scritti sopra. No? C'erano delle regole che quando andavi a riscuotere il buono in posta, se andavi alla scadenza c'era un valore pre pre preventivato fin dall'inizio, se ci andavi prima che scadesse eh, facevano dei conteggi e ti calcolavano quello che il buono postale aveva maturato fino a quel momento. Ebbene, in questi 150, quelli che erano, eh, 150, insomma, 152 milioni, questi valori maturati non c'erano dentro e non erano pochi, però lasciamo stare, no? poi lo vedremo questo quando andremo a controllare il patrimonio di Pacciani in modo un pochino più analitico. Comunque, fu questa la cifra che eh, i, gli inquirenti avevano in mano eh, dopo tutti questi controlli, no? e questo patrimonio che sarebbe stato di 152 milioni. Quale fu la mossa successiva degli inquirenti? La mossa successiva fu quella di andare a prendere questi, questi, questi valori, questi buoni, andare a sequestrarli. E il, diciamo, la via fu una via un pochino tortuosa, vediamo come. Il 28 giugno, cioè un paio di settimane dopo il documento che abbiamo visto, che era del 12, venne registrata una conversazione tra Pacciani e suora Elisabetta. Suora Elisabetta era nota, no? la, la suora che si era presa a cuore la situazione di Pacciani, lo riteneva innocente, e Pacciani, quando era in carcere, le aveva affidato la gestione di questo suo patrimonio, di questi suoi buoni, no? che naturalmente andavano controllati, cioè un buono che scadeva, a un certo momento scadeva, da quel momento in poi cessava di produrre interessi, per cui era evidente che bisognava andare in posta, riscuoterlo e eventualmente eh, reinvestire la, la cifra ottenuta in altri buoni. Io immagino che eh, Sora Elisabetta volesse far questo. Allora, Fu intercettata una, eh, una telefonata tra, appunto, tra Suora Elisabetta, Suora Elisabetta si chiamava Anna Re, Ma, Maria Mazzari eh, e Pacciani in cui si parlava di, 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 questi, di questi buoni. Nel mostro, si legge nel mostro, quando Pacciani accenna a Lotti a Vanni, lo invita, la suora, lo invita alla prudenza dicendo se loro hanno il telefono sotto controllo prendono i provvedimenti, concetto ribadito poco più avanti. Bisogna stare attenti a dire tutte queste cose per telefono, Pietro, perché senz'altro ha il telefono sotto controllo, gli dice la suora. E la telefonata si fa ancora più interessante verso la fine, quando suora Elisabetta gli dice che dovranno incontrarsi presto per andare all'ufficio postale a rinnovare i fondi di Pacciani che lei ha in deposito. 
Poi presto ci vediamo per andare alla posta, riprendo tutto, mettiamo a posto le cose, se lei vuole lasciarle a me questi fogli li riprendo io, dice la suora. Pacciani le risponde che si metteranno d'accordo per andare la prossima settimana. Non è il primo riferimento ai fondi. Già in altre telefonate registrate nei giorni immediatamente precedenti, la suora ha chiesto a Pacciani quando sarebbero andati alla posta, ricevendo in risposta vaghe assicurazioni che avrebbero sistemato tutto in seguito. In questo momento Pacciani non era in carcere, no, ma evidentemente aveva ritenuto, vista un po' la sua situazione, di continuare ad avere fiducia nella gestione di questi buoni eh, ad opera della, della, della suora. La ripetizione mi insospettisce, scrive Giuttari, perché se si tratta di piccoli risparmi, come abbiamo immaginato in un primo momento, tanta insistenza non sarebbe forse giustificata. Ma allora, in realtà Giuttari sapeva bene che non si trattava di piccoli risparmi, no? si trattava di 100, dei 152 milioni che due settimane prima avevano conteggiato lui e i suoi uomini. Per cui, insomma, ma allora, cosa fece subito lui? Il, 20, il 2 di luglio, dopo qualche giorno, chiese al PM delega per andare a perquisire il posto dove viveva la, la suora, che era la Caritas di Firenze, il centro il samaritano, effettuare una perquisizione per andare a cercare questi, questi valori, questi buoni di Pacciani e naturalmente sequestrarli. Il 3 luglio, alle 7 di mattina, gli uomini di Giutta rifrugarono questo posto in lungo e largo e poi portarono la suora in questura, dove ce la tennero ben 13 ore. La suora, teniamo conto che la suora aveva 62 anni, insomma, non è che fosse proprio nel, nel pieno delle sue forze, no. Ora, 13 ore in, in questura, a, evidentemente, tra farla aspettare, farle le domande, insomma, una situazione eh, de, psicologica, in una situazione psicologica che volutamente... Eh, cercò di metterla un po' diciamo così sotto torchio no? leggiamo in un articolo del Corriere della Sera del 5 luglio cioè il, il, lei era stata interrogata il 3 luglio questo articolo è di due giorni dopo 5 luglio sono allibita si è sfogata la suora finalmente ho avuto l'opportunità di toccare con mano l'incapacità totale degli investigatori a seguire un filo logico nelle loro domande non ha voluto aggiungere altro e il resto dello sfogo lo ha raccolto l'avvocato Nino Marazzita, illegale che assiste Pacciani. Ricordo che Marazzita era subentrato agli avvocati storici di Pacciani nel processo d'appello. Immagino che tutto quel tempo trascorso in questura, ha detto Marazzita, servisse agli inquirenti per intimorirla. Forse si aspettavano che alla fine crollasse e dicesse «il mostro di Firenze sono io». L'avvocato ha aggiunto che qualche giorno fa la suora era stata derubata per strada della borsetta nella quale c'era la sua agenda. Ovviamente questo non vuol dire che ci siano legami con la perquisizione, ha concluso Marazzita. Ma è evidente che Marazzita eh, stava dicendo al giornalista ma chissà che dietro non ci sia la mano di chi poi è andato a interrogarla, no? In effetti, in effetti, proprio questo Marazzita pensava, e proprio questo pensava la suora. Lo si ricava da un documento molto molto interessante, anche lui, eh, uscito dal, dal, dal magico archivio di Francesca Calamandrei, che riporta di una intercettazione telefonica tra Marazzita e la suora del 4 luglio, il giorno dopo l'interrogatorio e il, il sequestro dei buoni di Pacciani. Suora, comunque le volevo dire anche questo, che ho l'impressione che questo scippo che mi è stato fatto due giorni fa, troppo dolcemente mi è stato fatto. Ma la zita, le è stato fatto uno scippo di cosa? Della borsetta? Suora, della borsa, sì, che avevo con me, c'era dentro un taccuino con tutti i telefoni. Ah beh, allora non è occasionale questo scippo, dice Marazzita. Io credo che l'hanno fatto loro, poi una macchina che arriva dolcemente, carica questo, se ne vanno tranquillamente, troppo calma la cosa, dice la suora. E malazzita, che cosa c'era nella borsa? Avevo il taccuino consegnato tutti gli indirizzi, i telefoni, poi avevo un milione e cinquecentomila lire che ero andata a ritirare la pensione della mia mamma. 
non è tanto per i soldi, mi interessava avere i miei indirizzi, i miei numeri di telefono, ma io sono convinta, e questa convinzione è venuta anche ad altre persone, che loro, marazzita, la coincidenza, la coincidenza è molto sospetta, no? Si attaccano a tutto ormai, mi guardo i giornali e poi la richiamo. Alla suora, va bene, grazie. Eh sì, questi sono disperati, non sanno a che attaccarsi. Allora, i, 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 suo, i soldi che furono sequestrati, cioè i buoni, i libretti che furono sequestrati alla suora e che erano di Pacciani, erano circa 150 milioni, 157 milioni, 890 mila lire. Più o meno erano quelli che erano stati calcolati eh, prima, no? eh, con il metodo sbagliato, infatti anche questi sono un, un valore sbagliato, ma erano più o meno quelli. E se si fa un conto, valorizzandoli a, a, ai soldi di oggi, sono circa 120.000 euro, no? 120.000 euro che sono insomma 5 anni di stipendio di, di, un, di un operaio che prende 2.000 euro, sono, che non sono pochi, insomma, sono, sono, e comunque il valore è sbagliato, perché questi soldi erano di più, poi lo vedremo. A questo punto cosa abbiamo ehm, trovato? Abbiamo trovato una notizia, eh, siamo giunti a una notizia eh, assolutamente interessante, eh, che nel momento in cui Lotti tirò fuori il dottore, i suoi interlocutori avevano già sospetti che il sospetto che Pacciani avesse eh, fatto i suoi soldi non con lavori leciti, ma con i proventi di, di questi pro, provenienti dai delitti. Eh, se noi andiamo a leggere quello che Giuttari aveva scritto al PM il 20 maggio per chi, quando chiedeva a Delega di fare questi controlli, lui aveva scritto si ha motivo di ritenere che le disponibilità finanziarie del Pacciani possono ragionevolmente provenire dall'attività delittuosa in ordine alla quale è attualmente indagato. Per cui, insomma, nel rapporto tra eh, inquirenti e lotti, questo patrimonio di Pacciani eh, era già eh, nel mezzo. Non è che eh, fu dopo il, eh, il fatto che lotti accennò al dottore che gli investigatori, gli inquirenti, pensarono, ah, guarda un po', Andiamo a vedere se Pacciani è veramente ha guadagnato questi soldi che dice Lotti. Vediamo a questo punto quale fu lo scenario, no? il contesto nel quale nacque la lettera spontanea, per capire se effettivamente il sospetto che dietro le rivelazioni di Lotti del dottore ci fosse stato diciamo così, un suggerimento magari inconsapevole degli investigatori che volevano avere una, una conferma dei loro sospetti. Allora, questo documento è un documento che il PM inviò alla, a, a Giuttari il 7 novembre, il 7 novembre 1996, cioè eh, poco più di una settimana prima della consegna della lettera spontanea. La, la lettera spontanea venne consegnata il 15, qui siamo al 7 Diretta a Giuttari, al signor dirigente della squadra mobile Questura a Firenze. Per ragioni di giustizia penale concernenti le indagini relative al procedimento 5047-95, eh, questo qua, insomma, dei compagni di merende, prego richiedere al servizio centrale di protezione che l'8 Giancarlo sia presente in Firenze da domani, cioè dall'8 novembre, per incombenti relativi alle indagini in corso. Ringrazio il procuratore Paolo Canessa, cioè diciamo che eh, Canessa chiedeva a Giuttari di farsi consegnare lotti dal servizio protezione, di portarlo a Firenze per ragioni, non li spiega, non ne spiega queste ragioni, cioè per incombenti relativi alle indagini in corso. Allora, eh, Lotti veniva, mh, quando veniva interrogato, questo lo si arguisce dai, 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 dai verbali no? che in testa riportano il luogo dove veniva interrogato, veniva interrogato o direttamente nell'appartamento, nella questura, non nell'appartamento, ma nella questura di, di Arezzo dove lui era, nella, era, era diciamo così, alloggiato nel suo appartamento che, che era alle dipendenze della questura, oppure veniva portato a Firenze eh, in procura eh, e veniva interrogato lì. 
però eh, si presume che eh, venisse portato eh, a Firenze in mattina, la mattina e poi il pomeriggio, la sera fosse, riportato al suo, fosse stato riportato al suo alloggio, all'Arezzo. Allora qui l'8 novembre fu portato a Firenze, ma vi rimase per almeno una settimana. Lo si capisce dalla nota con la quale la, eh, la questura consegnò, la, la polizia consegnò il, la, la lettera spontanea di Lotti. Firenze, 15 novembre 1996. Per debito d'ufficio si trasmette il foglio manoscritto consegnato spontaneamente dall'indagato Lotti Giancarlo a personale di questo ufficio, recatosi per le idonee e riservate misure di vigilanza e tutela presso la struttura alberghiera di questo centro, ove è attualmente alloggiato per esigenze istruttorie come da nota della signoria vostra del 7 novembre 1996. Per cui il 15 di novembre, dopo una settimana dalla, dal suo arrivo a Firenze, Lotti era ancora alloggiato in questa struttura alberghiera e poi il giorno dopo venne portato in, in, in procura per essere interrogato nell'interrogatorio che sappiamo del 16 novembre. Ecco allora, perché Lotti venne portato a Firenze in quella settimana? Quali erano queste esigenze istruttorie? Non risulta l'esistenza di alcun eh, interrogatorio formale in quel periodo. Cioè non, 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 un, non ci sono verbali che attestino che Lotti in quella settimana fosse stato interrogato. Dunque, eh, non si capisce per quale motivo era stato portato a Firenze. Allora, il motivo eh, si può eh, sospettare. Si può sospettare che in quella settimana il, 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 ci fossero stati dei colloqui tra eh, gli inquirenti e Lotti, dei colloqui preparatori a quella che poi sarebbe stata la lettera spontanea e il successivo interrogatorio. Come andavano le cose con Lotti? Eh, le cose andavano proprio così. Ce lo dice il primo eh, dei suoi eh, tre legali, Neri Pinucci. Neri Pinucci fu il primo legale di Lotti d'ufficio che si dimise nel maggio del 96 per l'impossibilità di poter svolgere il suo lavoro, visto che Lotti era sempre custodito eh, presso la struttura di, di protezione, praticamente lui non poteva svolgere il suo ruolo di avvocato difensore. Sentiamo le sue parole tratte dall'ultimo documentario RAI. In ordine all'interrogatorio, soprattutto all'ultimo, ci tengo a dire che nessuno leggeva niente. Non è che venissero riportate dichiarazioni scritte del Lotti. Veniva ricordato a Lotti, da chi lo seguiva e da chi stava facendo le indagini in quel momento, che in precedenti colloqui tenuti senza l'assistenza del difensore aveva fatto tutta una serie di dichiarazioni. Dichiarazioni che poi venivano in qualche modo contestate a Lotti che annuiva. Il contenuto dell'interrogatorio era questo. Mi sembrava una modalità di interrogatorio quantomeno eh, discutibile o che perlomeno non garantiva al difensore tutta la piena consapevolezza di quello che Lotti stava dicendo. Queste difficoltà mi hanno poi indotto a chiedere di essere sostituito. Ecco, come si vede, Neri Pinucci sta dicendo che nel momento in cui Lotti veniva interrogato formalmente eh, gli venivano contestate delle dichiarazioni che aveva fatto in precedenza di fronte alla, alla, alla polizia, con la polizia, senza però la presenza dell'avvocato difensore. Per cui era, cioè, questi interrogatori che avvenivano in presenza del difensore, questi interrogatori formali, erano viziati dal fatto che erano praticamente erano preparati prima. Eh, questo dice Neri Pinucci, no? è una cosa chiarissima. E fu per questo che lui si dimise. Ora, come non pensare che per la lettera spontanea fosse avvenuta la stessa cosa? E così questa lettera tanto spontanea non sarebbe stata, secondo, secondo il mio modesto parere. Ma vediamo che cosa c'era dietro, dietro questa lettera spontanea. C'era qualcosa? Che cosa diciamo, avevano gli inquirenti da discutere con Lotti in quella settimana? No, perché mh, una settimana è lunga, insomma, di cose da discutere evidentemente ne avevano tante. E a mio parere, a mio modesto parere, dietro c'era la perizia Fornari Lagazzi. 
La perizia Fornari Ragazzi eh, è il documento più importante eh, per capire un po' la, 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 la figura di Giancarlo Lotti, no? una figura che, io apro una, una piccola parentesi, nel recente documentario Rai che ha sicuramente il pregio di aver messo in forse in modo pubblico, di fronte a tutti, la verità giudiziaria che abbiamo, no? il documentario Rai ci, ci ha detto praticamente che questa verità giudiziaria è una verità giudiziaria che non esiste, però è un, la figura di Lotti da questo documentario esce in un modo, a mio parere, assolutamente sbagliato, cioè è stata affrontata in modo molto molto grossolano. Però è una parentesi che chiudo e che, e che poi riaprirò in, in seguito in altri video, andando a eh, esaminare eh, tante cose dette e tante cose non dette. Però limitiamoci adesso al discorso della perizia Fornari Ragazzi. Questa perizia venne commissionata a due luminari della materia, delle materie psichiatriche forensi eh, per eh, cercare di capire qualcosa in più di Lotti. Uno era Ugo Fornari, medico psichiatra, titolare della cattedra di psichiatria e professore ordinario di psichiatria, psichiatria forense all'Università di Torino, Marco Lagazzi, medico specialista in psicologia, insegnava psicologia giudiziaria alla scuola di specializzazione di criminologia dell'Università di Genova. Cioè due persone diciamo, di, di, eh, di alto livello. Si legge nella stessa perizia quello che è l'incarico che fu assegnato il 16 settembre, 16 settembre cioè eh, due mesi prima eh, dell'interrogatorio del 16 novembre, eh, del quale insomma, dove venne fuori il dottore. No? Dicono i consulenti, dicano i consulenti, si legge. 1. Se il Lotti Giancarlo sia affetto da impotenza sessuale organica o psicogena ed in caso positivo, in quale forma? Quale sia la causa? Numero 2. Numero 3. Quale ruolo lo stess la stessa abbia esercitato nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato, quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti? 4. Riferiscono quant'altro utile all'accertamento della verità clinica del soggetto. Allora, questo discorso dell'impotenza, cioè eh, il, il quesito posto dal PM, il quesito fondamentale è quello di capire se la, la, la presunta impotenza di Giancarlo Lotti fosse stata in qualche modo causa della sua partecipazione ai delitti. Cioè il problema di quel momento eh, de, de, della procura era quello di dare una giustificazione al fatto che Lotti avesse partecipato, perché Lotti non è che avesse fatto molto, no, era andato con Vanni e Pacciani, aveva partecipato in qualità di palo, sembrerebbe, per segnalare le, le coppie e così via, ma perché? Cos'è che lo aveva spinto? Lui aveva sempre detto che era stato minacciato da Pacciani, minacciato di morte, no, ma che i suoi interlocutori fossero in buona o in cattiva fede, fino a prova contraria, eh, diciamo che vanno considerati in buona fede, questa giustificazione faceva un po' acqua, no? perché se eh, c'erano state queste minacce di Pacciani, nel momento in cui Pacciani veniva, ehm, veniva denunciato, eh, veniva messo in galera e Lotti non aveva niente da temere. Eh, allora, loro cercarono di capire qualcosa. Allora, sostanzialmente volevano, secondo me, capire se la personalità di Lotti poteva avere delle, degli aspetti, diciamo così, maniacali, io credo, no? Però temendo, io penso, di avere una risposta negativa, non fecero un, un, un quesito preciso di questo tipo, ma andarono su un quesito collaterale che è questo dell'impotenza. Il discorso dell'impotenza di Lotti era venuto fuori eh, già con l'interrogatorio di Alessandra Bartaresi, che era eh, la nipote di Mario Vanni. Nel 95, nell'estate 95, eh, Vanni e Lotti, che eh, erano amici, eh, erano usciti assieme a questa, questa ragazza, che era una ragazza giovane con dei problemi però fisici. E Lotti eh, cercò anche di frequentarla personalmente, infatti uscirono assieme, lei era fidanzata, ma la fidanzata era lontano, ci fu un'occasione nella quale Lotti cercò di avere un rapporto sessuale con lei sulla piazzola di Scopeti, un rapporto sessuale che non andò a buon fine. E, insomma, la, la, la ragazza raccontò che Lotti non riuscì ad avere questo rapporto sessuale e poi si masturbò, insomma, adesso è una scena, <ride> francamente non la voglio nemmeno immaginare, però insomma la, la, la ragazza raccontò questo. No? Allora, gli inquirenti eh, andarono a cercare 
eh, nella consulenza Fornari Ragazzi di questa presunta impotenza e mh, chiedendo se potesse aver avuto un ruolo ne, ne, nella sua partecipazione ai delitti. Beh, diciamo che eh, questa impotenza praticamente venne fuori, ma non eh, in modo eclatante, no? e, e venne fuori eh, che, che, che non c'erano cause organiche di questa impotenza. Eh, mh, I consulenti non è che dissero molto, dissero che in certe situazioni di ansia Lotti poteva avere queste difficoltà di erezione, però dissero anche qualche altra cosa. Dettero diciamo, una, una specie di giustificazione un po', un po debole, a questa, a questa partecipazione di Lotti dicendo che aveva delle tendenze voyeristiche che erano venute fuori non tanto dai suoi racconti, non dai suoi racconti che Lotti tette molto sulle sue, disse poco, però attraverso la, dei test, no, quelli con le figurine, con le macchie di inchiostro, eccetera, eccetera, i consulenti cercarono di capire di più. Vennero fuori queste tendenze voyeristiche, ma vennero fuori anche due altre cose importanti. Lotti venne sottoposto a cinque colloqui clinici, cinque colloqui clinici, l'ultimo il 29 ottobre, eh, poco più di una settimana prima del soggiorno a Firenze. La data ufficiale della perizia fu il 20 novembre, venne consegnata il 20 novembre, per cui dopo l'interrogatorio eh, di Lotti del 16, dopo che era venuta fuori questa figura del dottore. Però, insomma, si può pensare che il, eh, i risultati, le impressioni dei due consulenti sui colloqui che, che avevano avuto con Lotti, l'ultimo ricordo, il 29 ottobre, per cui ben prima della lettera spontanea, fossero state comunicate in colloqui informali a, a, agli inquirenti. Insomma, gli inquirenti avranno voluto sapere, ma insomma, allora questo Lotti, cosa, perché fa così, perché si è comportato in questo modo, cosa si è scoperto da questi colloqui. E i consulenti avranno presentato le loro conclusioni già in modo informale, già, già ben prima del deposito della perizia. In ogni caso, andiamo a, a vedere quello che i, i consulenti capirono. Allora, i consulenti, oltre a eh, presentare questa possibilità che Lotti avesse tendenze voyeristiche, dissero anche che Lotti aveva ehm, delle tendenze omosessuali, scrissero sicuramente presenta pesantissime istanze di carattere omosessuale. Si erano, si erano accorti, diciamo, avevano pensato questo non perché Lotti aveva raccontato di aver avuto questi rapporti, ma dall'interpretazione dall delle sue reazioni di fronte alle macchie di inchiostro, no? dove uno ci, può, può, ci vede quello che ci vede, no? ognuno ci vede una cosa diversa, lui magari aveva visto, che ne so, adesso mm, non lo vorrei dire, ma un deretano, ecco, tanto mi sembra, mi sembra di ricordare questo, insomma. E questo fece pensare ai consulenti che dietro ci fossero delle tendenze omosessuali. Queste conclusioni dei consulenti e si può pensare che fossero stati oggetto proprio delle discussioni con Lotti. Insomma, eh, investigatori erano andati davanti a Lotti e gli avevano detto ma cosa ne pensi di quello che dicono i consulenti di questo, di questo argomento? Ecco, e nella, nella lettera spontanea che Lotti avrebbe scritto emergono diciamo, queste sollecitazioni la prima parte della lettera spontanea riguarda proprio questa questione dell'omosessualità. E io l'altra volta, nell'altro video, avevo invertito la prima e la seconda parte. Nella prima parte della lettera entra, entra questo discorso dell'omosessualità. Vediamo come. Sono venuti a casa via Luciano. Hanno picchito alla porta. Chi è? Siamo noi. Chi? Mario. Pietro Pacciani. Che volete da me? Devi venire con noi. Perché devo venire? Se no si parla, che facevi in quella piazzetta che è la strada verso il Bardella? Bardella è una zona di San Casciano. Ti inculavi Fabrizio, sono andato con loro. Ecco qua. Allora, Lotti, in questa dinamica con i suoi interlocutori, fu messo al corrente, secondo me, del fatto che i consulenti avevano avvertito che aveva queste tendenze omosessuali e lui prese la palla al balzo per trovarvi una giustificazione che, più convincente di quella che aveva detto prima, secondo lui, del perché andava a eh, seguiva Pacciani e Vanni in questi delitti. Perché? Sarebbe stato visto in atteggiamento mh, intimo con un uomo, con Fabrizio, che Fabrizio Butini, poveraccio che non, non c'entrava niente con, con, con l'omosessualità, aveva altri problemi questo, questo povero uomo, 
e fu tirato in ballo con questa, questa, questa bugia da Lotti. Comunque Lotti eh, raccontò appunto che Pacciani e Vani erano passati, l'avevano visto che era in macchina, che aveva questo rapporto omosessuale, e qui bisognerebbe capire ma come, dove era lui, sotto un lampione e, e poi no, una, dentro una spider, come l'avevano fatta ad averlo visto questi di sera, come dice Lotti, passando, da, insomma, che, eh, che fosse una balla mi sembra evidente, no? Comunque, la perizia fonaria Gazzi aveva detto che Lotti aveva tendenze omosessuali, Lotti prese queste tendenze omosessuali come giustificazione del suo andare assieme a Vanni e Pacciani. Ma i consulenti, e questa volta non per aver interpretato le macchie, ma per aver avuto loro l'impressione in base a, a questi colloqui, dissero una cosa molto più importante, dissero questa. Quali consulenti della polizia giudiziaria dobbiamo mettere in luce come si sia ricavata la netta impressione che egli sia in grado di dare molte più risposte ed informazioni di quanto finora fornite, ma che giochi con astuzia nel centellinare il suo dire. Infatti non dice più di tanto e al contempo gode di tutti i vantaggi di una persona inserita in un programma di protezione, di cui il ferro impenetrabile non scalfibile suo atteggiamento di chiusura e di rifiuto ad andare oltre. Cioè, in sostanza, i consulenti avvertirono il PM, qui ho detto polizia giudiziaria, ma ho sbagliato, PG, ma non so, forse è sbagliato il, il, il testo. I consulenti avvertirono il PM, il, il suo committente, che Giancarlo Lotti nascondeva qualcosa. Per cui si può pensare che quando, i quando gli inquirenti andarono da Giancarlo Lotti in quella settimana a eh, mettergli, mettergli davanti i risultati di questa perizia, gli dissero Lotti, allora cos'è che nascondi? E allora, Lotti con il suo metodo, di, 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 suo metodo diciamo, di, di, di mollare il minimo possibile, eh, qualcosa raccontò. No, secondo me non raccontò la verità, anzi non raccontò sicuramente la verità, la sua, la sua verità sarebbe stata molto più grossa, ma raccontò qualcosa che riteneva avesse eh, comunque potuto soddisfare le aspettative dei suoi interlocutori. Raccontò di aver sparato a Giuli. E infatti... Nella seconda parte della lettera spontanea si legge «La strada che va a Giovoli, siamo arrivati vicino alla piazzetta dove è avvenuto omicidio. Io sono sceso dalla macchina, Mario e Pacciani erano già scesi e andavano al furgone. Poi mi ha chiamato, vieni qui, perché? Vieni, devi sparare tu, io. Allora mi ha dato la pistola in mano, spara, e ho sparato diversi colpi. Se li ho presi bene, poi mi ha preso la pistola di mano, andate verso la parte sinistra, altri spari, poi ha aperto lo sportello». Ha visto che erano due uomini, allora si è incazzato come una bestia. Allora io mi sono allontanato verso la macchina. Pietro mi ha detto, va via, sì, vado via, perché vai via? Poi sono salito in macchina e sono andato a casa. Ecco qua. Allora Lotti, che al quale era stato chiesto, ma allora Lotti cosa nascondi? Disse, nascondo questo, nascondo di aver sparato anch'io una volta. E i suoi interlocutori evidentemente si accontentarono, però in quell'occasione... È chiaro che Lotti, eh, di fronte a, a questa ammissione, diventava in una condizione di maggior debolezza. No? Insomma, Lotti era sempre a rischio di, di andare in carcere, cioè poteva andare in carcere in qualsiasi momento e abbandonare il suo stato di, di pentito. E io penso che eh, gli avranno detto Lotti dice qualcosa se no va in carcere, ma, insomma, lui, ma lui non era mica scemo, l'avrà capito. No? E allora diciamo che gli, se gli fu detto, ma cosa ne pensi Lotti di questo Pacciani? Ma tu ci hai detto che le, 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 i feticci venivano fatti mangiare da Pacciani alle figlie, ma non possiamo credere a una cosa del genere. Dai Lotti, Pacciani ci aveva tanti soldi, ma allora dici un po'. Che cosa faceva di, di questi feticci pacciani e Lotti eh, raccontò quello che i suoi interlocutori si aspettavano che raccontasse. Cioè Lotti, ripeto, Lotti non era affatto scemo, l'immagine che ci viene data dal documentario Rai è un'immagine assolutamente falsa, Lotti capì quello che gli conveniva dire e disse del dottore. E infatti, rileggiamo la, 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 la terza parte della lettera spontanea, quella che risulta dal libro di Giuttari, all'originale ha un omissis che non si sa bene cosa c'era dentro, ma insomma si presume che fosse più o meno questo. Andato a letto dopo essere andato a casa dal delitto dei, dei, dei tedeschi, ma non mi riusciva a dormire. 
Dove li date queste cose della donna? Il seno vagina o fica Mario? Voglio sapere chi le date, dottore, che si serviva Pietro Pacciani. Vi pagava in soldi, ma quello non mi voleva dire perché ne faceva di vagina e se perché fate cose mostruose. Ma io no, le altre fatte. Non avete rimorsi, a me mi fate schifo e con bestie come voi, Mario e Pacciani, per me vi farei sparire per sempre dalla circlazzino. Ecco qua. Ecco che Lotti, in quella settimana eh, di confronto con gli organi inquirenti, dette questo bel regalino, quello del dottore, che tutto porta a pensare che non fosse mai esistito. Cioè abbiamo visto no? quali erano le, 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 come, quale fu la descrizione che lui dette del dottore, una descrizione che eh, portava a un personaggio assolutamente mai esistito. E da questa storia poi nacque tutta la... la, la l'inchiesta gigantesca eh, alla ricerca dei mandanti. I primi a credere a questo discorso del dottore e al patrimonio di Pacciani eh, furono i giudici di primo grado, che nella loro sentenza scrissero così. Le indagini di carattere finanziario eseguite dalla polizia giudiziaria sul conto di Pacciani hanno portato a una situazione economica del tutto incompatibile con la sua condizione di contadino, che lavorava i terreni altrui, che guadagnava appena il sufficiente per vivere, essendo risultato che lo stesso Pacciani ha acquistato in quegli anni un immobile urbano e mercatale Val di Pesa per il prezzo di 35 milioni di allora, 1984, e ha poi investito la somma di 157 milioni 890 mila lire in buoni postali, disseminandoli fra i vari uffici del circondario, Mercatale, Montefiridolfi, San Casciano, Cerbaia e Scandici, chiaramente per tenere nascosta tanta provenienza di denaro, non sicuramente di fonte lecita. Questa è una merita castronata che i giudici scrissero in sentenza e che al prossimo video dimostreremo. È un'emerita castronata. Ecco, allora, questo video finisce qui. Abbiamo visto il, quanto poco fosse credibile la figura di questo dottore e le circostanze molto sospette nelle quali questa figura nacque. Nel prossimo video metteremo il naso nel patrimonio di Pacciani, cercando di capire se davvero il patrimonio di Pacciani era non giustificabile con i suoi proventi di contadino e compagnia bella e se è vero quello che si afferma in sentenza di primo grado che Pacciani avrebbe eh, disseminato i, i buoni postali in giro per, per il Fiorentino per nasconderli a, a, alla polizia, per nascondere diciamo, i, i suoi proventi illeciti. Tutto questo lo vedremo al prossimo video. Saluti!